ons kom plant ons self ook in die teenwoordigheid volgend. Ons kom herinner ons Heer dat u ook hier is. Dat u die hele week saam met ons was, maar dat u ook nou in die besonder hier is. En Heer, terwijl ons hier sit, kan ons gedagtes weghaard loop met dit wat voorbij is, en nog meer met dit wat op pad is. En die vrees van morgen, en die kommer, en die hartseer, en die opwinding, en enig iets wat ons gedagtes steel, Heer, kan vandag maak, dat ons uitmis op dit wat u op ons harte en ons levens wil kom doen. Daarom bes, bid ons Heere vir besonderse focus, vandag en nou op die teenwoordigheid. Heere, u is hier en ons kom nabij. En ons weet Heere dat u ons sal verras met die goedheid, met die gins en met die woord. Heere, ons kom ook ons hart en ons levens oop. Voor u. Ons bid Heere dat u met ons sal werk. In die machtige naam van Jesus vir ons dit. Amen. Goedemorgen, gemeente. Ik hoop het gaan goed met jullie bij die koude ochtend. Ik zie van jullie het niet beseft is koud door het jullie eigen huis het gegaan. Het nie, jy het nou net een hempie aan. Ik zie hammer voor jullie allemaal. We gaan voor ochtend lekker samen Ik heb twee weken terug met oom Jan bij die camera doen. Toen uh, zei van mij: Onthou jij, wie is die oude Louis Ferrer? Leon, Leon Ferreira, sorry, sorry. Dit is so onbekend, ek is met hom, I don't know. En hy sê, al hierdie liekies wat ons back in the day gesing het, en ek dink toe, ek is seker, dit is voor my tyd, of ek het net toevallig nie kerk toegekom daai daar nie. So ons het bykie ou liekies uitge, uitgegrauw, en nieuwe liekies, so is a, a mengel moes vir oogend van dalk, die, die tweede liekie is, is a nieuwe, en wat ons laas week vir die eerste keer gedoen het. Uh, so ek hoop jy het a, ontvankelijkheid in jou vir oogend, om een nieuwe liekie te leer, en een ouwe in saam te sing, wat vir my niet is, so maak ons ook waar op die spektrum is, en ek dink, vir oogend gaan jy iets in niet ontvang. So kom ons staan saam, en sing, Asem Rovend is my koning. Asem Rovend is my koning, Asem Rovend is die werke van sy hand, van die eerste licht in die morgen, door die donker nacht en aand, Sy genade slaan my as en weg, Sy liefde grijp my aan die hart, Toe hy vir my door die dood toe vag, En my langs reg in sy hand, Daar is wat my van sy liefde sy nie, Dis wat komt is er om en my nie, Al gaan ek noord of gaan ek suid, Trek ek ons my reis voorbij, Sal sy liefde my
wie blijf vertrouw En die middel van die storm zal ek My oor op die hoofd Spreek net in voor En die storm sal stil word En die middel van die storm staan ek Met handen omhoog En die middel van die storm staan ek Vast in geloof Spreek net in woord En die storm sal stil word As daar die golwe en die brander spreek Al voor die wind en dreig die vrees Groe ek hier ek hier In die middel van die storm staan ek, die getrouwheid onthou. In die middel van die storm staan ek, die allemaal gaan schou. Want hier is die is goed, en elke storm sal stil word.
dat ons nooit uh, moet moeite hoef te doen om nabij aan u te wees nie. Dat die nabij is as ons asem is, nader is as ons vuil, Heere. En dankie dat ons kan nader trek tot u. Heere, in hierdie oomlikke wat ons te doen, wanneer ons ons self kom vroodmoedig, Heere, in die teenwoordigheid, 
binnen u nou baie uit, Heere, wanneer ons ons harte en ons levens kom oopmaak voor u, Heere, weet u wat u met ons wil doen, Heere. Ons is klei in die hande van u, wat ons pottebakker is. En ons bid, Heere, dat u ons sal vorm, wat ook al dit vraag van ons, Heere. En het is vir ons baie moeilik om dit te sê, want het vraag, Heere, dat ons met oor gee, en getrouheid dat jy nie sal seer maak of vernietig maar heren dat die beste van die beste van die beste van dit wat jy in gedachte het dat jy dit sal doen ons beleid ons ongeloof heren dank jy heren dat jy ons ongeloof met jy geloof ook ontmoet dank jy dat jy ook vir ons genoeg geloof gee, genoeg geloof gee om te kan aangaan Amen. So ons het uh, vir mekaar gesê so paar weke terug dat ons gesels in hierdie kwartaal, in hierdie stikkie wat oor is, oor wat is die, um, hoe is ons op reis saam met mekaar? As ons sê ons is gelovig is, wat saam op reis is. Ons is op reis van een punt na ander, ons hele leven lang, of ons uh, travel of tour, en of ons uiteindelik net hier is, of net in die omgeving is, Maar as is altyd, as ons ouwer word, as die dag voorbij gaan, is het elke dag een reis op pad na iets anders te doe. En as die klomverskil nog goed wat ons nodig het op hierdie reis, en ons mekaar ondersteun, en ons mekaar help op hierdie, in hierdie proces, en wat die Heere vir ons doen, en wat ons doen, enzovoorts, enzovoorts, en ons pak dit so stik stik uit, in die volgende paar weke. Maar in hierdie, van hierdie zondag, en volgende week zondag, terwijl ek aan die woord is, wil ek graag praat, um, oor hoekom dit, hoekom ons hier is, Hoekom ons kerk te kom? Hoekom sit ons zondag vir zondag of een keer een maand of een keer een jaar hang af wie jy is op die spektrum in, in hierdie banke? Hoekom het jy vir ochend warm aangetrek in kerk te gekom? Wat is dit wat het veel motiveer om hierna toe te kom? Want ek dink dit is nodig vir ons om dit te probeer verstaan en dit te probeer verwoord uh, op een manier. Om te verstaan wat is dit wat ons hier doen? Hoekom is dit iets wat van die Heere afkom? Is kerk het eindelijk... Uh, iemand het een keer gesê, die kerk is die laaste bastion vir Afrikaner wees. Nou, ek het nou nie onthou dat ons deel van die ATKV is, of iets is dit nie, maar is dit ons enigste voortbestaan? Is ons een of ander monument wat iets van een ou wereld uh, beeld of een manier van dinge doen uh, verteenwoordig? Is dit al hoekom ons hier is? Is ons is een monument? Je gaat maar net en je kijkt naar alle oude mooie goeikies of een kunstgalerij en je herinner net aan iets van ouds wat nog een of ander nostalgie aan jou hart opbrengt. Of hoe kom is ons hier? Zeg so ek wil vanochtend afskop, Hansie, waar is jy? Jy moet gaan gauw inkom. Hansie, hoor my nie. Nee, daar kom hy. Nee, hy doe nie. Daar is hy, daar kom hy. So ek wil gaan gauw een paar vraag vraag en onthou, as jy nie antwoord nie, as niemand antwoord nie, gaan ek op jou pik, omdat ek van julle sy name daarom nog ken. So ek wil weet, hoekom het jy vir ochend opgestaan, en hoekom het die kerk te gekom? Iemand moet vir ons uit die gehoorheid de antwoord geet. Dion het sy hand opgehaad toe, in die begin, daar is sy mic vir jou, laat ons net... Kun jy my opneem? Ja, ja so, so ek is persoonlik hier om, die heren het op my hart geplaas, dat ek, ek het die behoefte om, om sy stem te hoor, Ons gaan dier een moeilike tyd op die stadium en, okay. en ek wil berusting kom vind by wat hy vir my wil sê. Ok, dankie. Die ons sê, hy het, hy het uh, behoefte om hier een systeem te hoor. Nou, jy mag nou nie die selfde sê, nie is iemand anders te vind my sê, hoekom is jy hier? Hoekom het jy opgestaan vir ochend om kerk toe te kom? Moe nie dat ek op julle pak nie. Ek gaan vir die, vir die Lies, vir Joyce en Charlie vraag, hulle het nou die hele wereld voor, vol getoer, En ek dink hulle is van die lidmate wat al die langste is, en hulle het teruggekom vir oog, en toe kom is jy hier so, hoe kom is jy hier so? Dit is in ons DNA, jy moet liever so ons vraag, as ons nie is nie, hoe kom is jy nie hier nie, dit is die groot probleem. Ons is lief vir die Heere, dit is deel van ons leven, maar die Heere is deel van ons leven, on, dit, dit sal net die rek wees, as ons nie is nie, so jy moet bekommerd wees, as ons nie is nie. Ek hou van dit, vraag jy die hoekom ek nie is nie. Hans, jy daar achter in die cheap seats, is daar ook iemand? <laughs> Hoofdzakelijk is dit om die Heere sy stem te hoor, maar um, wanneer jy hier instap, dan weet jy, God is hier. En die ervaring van Godse aanraking is wat? Tel. Baie, baie dankie. 
Da ist noch jemand in der Jeep sitzt. Danke. Ja, nee, ich denke, es ist so, zusammen die Gemeinschaft von ihr, von ihr, die ihr zu laufen, der Preis in Form. Danke, ich sehe. Das ist eine Gemeinschaft von Gelöwiges. Danke. Uh, an Sie für Ihr Mann. Als Ihr Mann will auch etwas sehen. Ich will nicht wissen, dass like Anzi so Mann nicht. Da kann sie noch viel weiss. So blieb gerade halt mooi. Hallo Mama. Wir legen uns ein Skam. Er ist bange Gras. Ihr legt uns diep dankbar. Ein groß dankbarheit, was ich nicht für Sie habe. Mehr kann ich nicht sagen, um zu sehen. Ik heb de behoefte om net vir die Heere van ochend te kom sê. Met dankbaarheid kom sê, na toe, dankie, dankie Tanni. Ok, nou wil ek een ander vraag vraag, wat is die belangrijkste doel van kerkwees? Belangrijkste doel van kerkwees? Kom, iemand moet, volgens jou, want hou dit hoef nie recht te wees nie, volgens jou. Jy is Hansie, jy is al voor. Jy moet daar klop over hier. Gemeenskap die hier met die heilig is. Gemeenskap met die heilig is. Wie is die heilig is? Die mens is hier so. Oh, sy. Om gemeenskap te hier met mekaar. Ek wil nog een vraag vraag, want ek het voorbereid, ek is net bang julle dink, ek doen hier die Q&A, omdat ek nie voorbereid nie. Wat is die ding wat jy die meeste gemis het in die twee jaar wat ons aan en af kerk gehad het? Wat het moeilik was vir ons om by mekaar te kom, waar jy op jou cellfoon of jou tablet of op die TV of mozaïek gekyk het, wat ook al jy gedoen het. Wat is dit wat jy die meeste gemis het? Samen zijn, dankie. Prijs en worship, dankie. Jy nie saam met die TV gesing nie. Net al Hansi en Nienke had altijd gesing het. Nog een, wat het ons nog gemis? Makkelijker om te luisteren naar mij. Ja, het is voor mij ook makkelijker om te preken als jullie is. <laughs> Ik waardeer dit. Nog een laatste ene. Iemand wat iets wil zeggen. Schrijf ze maar uit. Lijkt mij niemand uit. Nee. So, ons gaan kijken naar kerk wie is. En hoe komen ze het voor ons belangrijk om hier te wees? En ik wil eigenlijk zeggen maar dat het ons klaar gehoor het, is het klaar bemoedigend genoeg om te weten, ons is op die rechte pad, ons is bezig om iets te proberen uitvigur, ons is bezig om ons leven te probeer be begeleid, en het is my so mooi dat ik hoor en dat jylle uitskree en uitroep, dat ons mekaar nodig het op hierdie reis. Dat ons niet kan kerk wees apart van mekaar nie, maar dat kerk wees primair is dat ons saam met mekaar is. So kom ons maak ons bybels oop, 1 Timotheus 3 vers 14 tot 16. In Timotheus 3 vers 14 tot 16, die geopenbare waarheid van ons geloof. Ik schrijf hier die ding aan jou, hoewel ik hoop om gauw naar jou toe te komen. In geval mijn komst vertraag wordt, zal je dus weten hoe iemand om moet gedra in die huisgezin van God. Dit is die gemeente van die levende God. Die gemeente is die draar en die beschermer van die waarheid. En het staan bij alle teenspraak dat die geopenbare waarheid van ons godsdienst groot is. Als mensen het Jesus in die wereld ingekom, dier die geest is dit bevestig, dat hij die recht aan zijn kant het. Aan die engel het hy verskyn, aan die heide nasies is hij verkondig, die hele wereld um, is, het hy gegloe, die hele wereld het gegloe, en in heerlijkheid is hij uiteindelijk opgeneem. So ek gaan nou so stuk stuk uh, terugverwijs na hierdie tekst, toe so hou maar net in julle is om te verstaan, waar kom die kerk vandaan, hoe kom die kerk voor ons belangrijk is, wat is dit wat ons doen, hoe kom ons hier is, denk ek is nodig dat ons moet gaan kyk naar die Bijbel, recht dier die Bijbel. So die eerste uh, plek waar ons uiteindelijk begin is by die Oud Testament. Die Oud Testament is die eerste plek waar God iets openbaar van zijn hart en sy doel en sy gedagtes raak in die kerk. Die kerk is eerst baie, die christelijke kerk, zoals ons vandaag ken, die Ecclesia die uitgeroep, dus is eerst later, baie, 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 duizend jaar later is dit uitgesorteerd. en dit op die tafel gekom, uh, met die uitstorting van die Heilige Geest, maar raag in die begin al, wil God iets wijs van zijn hart en zijn bedoeling en zijn opdracht oor kerk. En dit het eenvoudig begin bij die opdracht wat hy vir Mooses gegeet, rug een tabernakel op, een tent, wat mensen iets van mij kan beleven, een plek van ontmoeting. 
in die middel van jylle omgeving, in die middel van jylle bestaan rugge plek op, so dat mense kan nabij kom en my stem kan hoor. Dit uh, verteenwoordig die teenwoordigheid van die Heere. Het is anders as wat ons vandag het, waar God oorhalste is en in ons en om ons, maar op die stadium het die context anders tegelijk. So hier in die middel van die samenleving, wat baie baie klein was, rug hulle hier die tent op. En seker mense kan ingaan, maar dit word die, die plek waar hulle die beloftes hoor van God. Dit word die plek waar offers aanvaar is of nie aanvaar is nie. Dit word die plek waar hulle God sy stem hoor, die bevele hoor, waarom toe hulle moet gaan. Die reden ook om met die tent was, is omdat dit rondgetrek het, omdat hulle mense was wat constant op reis was. So hulle het nodig gehad om by God te hoor, waarom toe is ons op pad? Hoe gaan ons dit reg kry? En dit was deel van die symbool van God sy teenwoordigheid daar. Maar later word die, uh, die tabernakel met die tempel vervang. Hulle bou uiteindelik een struktuur wat weer eens die teenwoordigheid van God symboliseer en huisvest. Maar hulle hele godsdienst verstaan, het gesentreer rondom die tempel. Hulle was nie so gelukkig soos ons, wat op verskillende plekke in ons huise, in ons kar, waar ook al iets van God kan verstaan nie. Hulle het net die tempel gehad so dit het logisch een baie belangrike en centrale plek in hulle leven gespeel. Van die begin uiteindelik, uh, toe hulle uh, beplan om om te bou, tot het hy gebouw is, tot het hy afgebreek is, en tot het hy weer herbou het. Dit het nie net een geestelike plek vir hulle gesymboliseer nie, maar rechtig waar die middelpunt van hulle levens ook. Constant was hulle in uh, dialoog met mekaar, in conflict met ander, in beplanning, wat moet ons doen aan die tempel? Wanneer wordt die tempel opgerig? Hoe gaan hij opgerig word? Hoe gaan ons ons self positioneer om veilig gehoud te word? Nie net hulle godsdienst nie, maar hulle totale leven wordt volgens dit ingerig. En dis glad nie diezelfde wat ons vandaag het nie. Geen sys dink ek die kerk en die gebouw en randendal prisma is die middelpunt van onze levens nie. Dis wensdenkerij. Want ons levens lyk anders te God, sluit ons nie toe op een zondagmiddag hier, en ons maak hem eers die volgende zondag oop nie. Dis nie die tempel of die tabernakel van oud nie. Maar iets van uh, Godse oorspronkelijke doel, al lyk Godse teenwoordigheid anders te, moet steeds vir ons een uh, 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 voorsmaakie, een uh, hint gee, oor wat sy bedoeling was met kerk. Mense wat by mekaar kom, om sy woord te hoor, Maar die feit dat dit so gecentreerd was, die, wat ek amper sê, die, die plek van nood, die plek waar alles gegaan het, moet vir ons uh, een of ander manier in een richting druk, in ons eie verstaan van ons hier wees, in ons eie verstaan van dit wat die gebouw symboliseer. Want ons praat van kerk, praat ons nooit van die gebouw nie, maar ons praat van die, van ons, wat saam met mekaar is. So dis wat die eerste bekendmaking van, van dit vandaan kom. Maar dan kom Jesus in die Nieuwe Testament, en hy kom gee ook een perspektief op die kerk. Nou alles wat voor handelinge gebeur in die Bijbel, is alles letterlijk net voorsmaakies van dit, wat op pad is, as het nou kom in termen van kerk vooral. So die oud Testamentse beeld van die, van die tempel en die tabernakel, was een voorsmaakie van kerk. Dit wat Jesus sê, is excuse, is ook een voorsmaakie van kerk en van dit wat daarmee saam gaan. Maar Jesus begin en hy um, wil een klomp belangrike aspekte uitleg van hoekom hy dink die kerk is belangrijk. En ek dink, dit is nogal vir ons belangrijk om te hoor, want hy is die een wat uiteindelik die kerk in die leven inroep, die kerk gaan oor hom, hy is die een wat daarby betrokken is, so ons moet eindelijk hoor en probeer verstaan wat is dit wat hy vir ons wil sê oor dit. So die een ding wat hy sê is dat ons, uh, Mat- Matthies um, 16 vers 18 sê, ek sal my kerk bou en selfs nie die machte van die dode reik sal die vermoe he om dit te oorweldig nie. Ek parafraseer nou. So ek dink vir enig iemand wat al ooit gewarrie het oor die kerk, is dit vir ons Jesus' antwoord. Hy sê, ek is die een wat in die eerste plek die mag gee die mag vir die kerk, die mag gee vir die gemeenskap van die gelovig is, om sterker te wees as enige aanslag van die boosheid. Niks maar niks maar niks 
kan sterker wees als die macht van die gelovig is in termen van die bose. Die boosheid kan net nie dit oorwin nie. Maar hy sê ook, ek is die een wat dan die kracht gee. En wat vir my of die geruststellendste ding nog al die jaren van Christus' betrokkenheid by die kerk is, is dat hy die kerk zijn is. Is dat hy die kerk in stand hou. So vir enig een wat al ooit gewaar het oor die kerk, is die waarheid dat Christus zelf sy kerk in stand hou, een van die besonderse en wonderlikste beloftes wat hy vir ons gee. Christus zelf is hier teenwoordig. Hy self hier teenwoordig in ons by mekaar wees. Ons by mekaar wees het kracht en mag. Ons hier wees, ons verkondiging is belangrijk en dit gebeur in termen van een groter narratief daar in die buitenkant van boosheid en seer en zwaar krij. Maar hier is het, is het asof die mag by mekaar kom. Hier tussen ons kom hier die mag by mekaar. Dit is die eerste ding wat Jesus vir ons uh, leer oor die kerk oor die volhoudbaarheid eindelijk. Maar dan kom hy, en dan kom gee hy ook een baie besonderse opdracht. En ons ken dit van so uh, ouderdom af, Matthies 28, en dan gaan dan na al die nasies toe, en vertel vir die mense van my, doop hulle, verkondig my leven aan hulle, uh, leef in gemeenskap, en focus saam op dit wat julle veronderstel is om te doen. Dat is een baie sterk evangelische narratief, as het kom by die, by, ach, kom by die kerk, waarvan ons nie kan ons sla raak nie. Die feit dat hy met sy disciples praat, wat bang en bedruk en bekommerd is, en soos ons allemaal sê, ons is nie goed met public speaking nie, ons wil nie die evangelie gaan verkondig nie, vir, vir hulle en vir ons kom sy precies die selfde. Ek het gekom om vir julle as uitgesoekt is en uitgeroept is, iets te kom leer oor meneer van lewe, Dit is jylle verantwoordelijkheid om dit te verkondig. Dit is jylle verantwoordelijkheid om dit te bewys vir mense. Om die huisgesin van God sterker, groter te maak en meer mense in te sluit daarby. Dit is ook om Jesus sy woorde van gaan uit en verkondig baie, baie belangrik is vir ons verstaan van ons roeping. Dit was nie uh, liewe gelovig is, bly hier in Jerusalem, hou jylle self veilig, en vertel vir allemaal net in jylle binnenkring, oor wat het hier gebeur, wat het is, enzovoorts, enzovoorts. Hy sê, jylle moet iets verlaat, jylle moet iets achterlaat, om te gaan na plek toe, <coughs> wat jylle nie ken nie, om iets te gaan verkondig, vir mense wat het nie verstaan, wat het nie ken nie, maar weet dat ek by jylle is, tot en met die volleinding van tyd gaan verkondig iets van my nieuwe manier van leven. Ons kan nie van dit al wegkom, wanneer Jesus met ons praat oor die opdracht nie. Maar dan sê Jesus nog iets oor die kerk in Johannes 17. Dit is een hoopriesterlijke gebed, wat eigenlijk vir, vir ons so bekend is, en hy sê daar, so hy, wanneer hy bitte met God praat, hy sê, ek het die naam aan hulle bekend gemaakt, en ek sal dit aan jou doen. Boonbal wat hy praat oor eenheid en alles van dit wat baie, baie belangrijk is, sê vir hulle, sê vir God, ek het gekom, en ek het vir hulle vertel van u, ek het u naam aan hulle bekend gemaakt, en dit sal aan jou gebeur, ek sal dit aan jou doen. Maar nou moet ons in gedachte neem, Jesus het opgevaar na die hemel toe, hy het die area verlaat, die fysische teenwoordigheid is nie meer daar nie. So wat bedoel hy daarmee? Hy spring verder na iets wat Paulus later sal sê, is jylle is die lichaam van Christus. Jylle is ons, is die verteenwoordiging, die nieuwe Jesus hier verander op aarde. Ons is die lichaam. En hierdie term van lichaam van Christus, is vir ons kritisch belangrijk om weer ons doel te verstaan, en ons hier wees te verstaan. So hy sê, ek het die verkondiging gedoen, maar die verkondiging gaan aanhou, dier die feit dat my lichaam nou verdeel word, en in een klomp verskillende mensens levens ingeplant kan word. Ek gaan iets verkondig hier, jylle gaan iets verkondig hier, van wat Jesus kom leer het, hoe hy God aan ons kom openbaar het, hoe hy vir ons een ander perspektief op God kom gee het. Dis wat hy vir hulle sê, want ek wil amper sê, 
die beeld wat die disciples gehad het van God, toe hulle die oud testament of die tyd die, die boekrol of wat ook al deurgewerk het, en dit wat Jezus vir hulle kom bring het, was iets anders te. Het was die God, maar het was met een ander perspektief, daar was iets anders te, wat op die tafel was. En wat sê hy? Ek wil hee, jy moet God verkondig met my wat daarby betrokken is. Ek wil vir jou iets wees van God wat anders is, omdat ek daarby betrokken is. En dan gebeur die wonderlijke ding, die kerk in handelinge. En die kerk wat in handelinge gebeur, is nie net vir ons toevalligheid of uh, iets wat uh, gebeur net die heilige geest is uitgesoord nie. Iets strategisch gebeur daar met die disciples in die heel eerste plek. So onthou net vir oomlik wat gebeur na Jesus' kruisiging en uh, hoe die disciples reageer op dit wat vir hulle gesê word. Uh, Petrus is die eerste een wat bang is en bekommerd is en wegkryp en eindelijk hierdie wonderlijke uh, boodskap nie meer glo nie, dit nie meer kan verkondig nie, uh, hulle twyfel in, in dit wat hy vir hulle gesê het, hulle is bang, hulle is uh, verwilderd, hulle is eenzaam, hulle voel verlate, hulle sien nie kans om te doen dit wat hulle veronderstel is om te doen nie. En dan kom handelinge, iets gebeur, dat hierdie mense sê, maar ons verstaan ons roeping. Ons is nie meer bang nie, ons is braaf. Ons verstaan dat ons die kerk is. Ons verstaan dat ons aan hom behoort. Ons verstaan dat ons aan mekaar behoort. Ons verstaan dat die huisgesin van God uitgebrei en verzorg en opgepas moet word. Dis in handelinge 1, die belofte van die Heilige Gees wat kom, en is handelinge twee, die vervulling van dit wat plaasvind. Die bang, eenzame, uh, vernederde, uh, nie braaf uh, mense, wat verander in iets heel te mal anders te, wat iets verstaan van hulle roeping, en wat het uitleef, as gevolg van die komst van die Heilige Gees. En dis wat ons ook is, Ons as kerk verstaan iets van die heilige geestse rol en betrokkenheid in ons leven. Ons gloe dat ons kapsieles of mense is wat die geest van God huisvest. Die geest wat ons bijstaan en versterk, maar die geest wat ons ook braaf maak om te leef. Maar dis die selfde geest wat in die feestheers, uh, wanneer ons later daarby kom, um, iets sê, oor die eenheid wat daar is in gelovig is. En ek wil die Fiesjers 4 saam met julle lees. Ek druk dit op julle hart. Ek wat een gevangene is, omdat ek die Heere dien. Laat julle levenswandel en oorstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskye, vriendelik en geduldig en vertra mekaar in liefde. Le julle daarop toe om die eenheid wat die geest is in julle gesmeed te handhaf dier in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een lichaam, net een gees, so daar net een hoop is, want toe God jylle geroep het. Daar is net een Heere, een geloof, een doop, een God en Vader van Amal. Hy wat, hy wat oor Amal is, dier Amal werk, en in Amal woon. Aan elkeen van ons is een genadegave gegeen, volgens die mate waarin Christus die gaves uitgedeel het. So net as hier die klomp mense, wat die Heilige Geest gekry het, Hulle hoor hulle moet die boodskap verkondig, hulle moet die kerk bou, hulle moet die kerk onderbou, dis die groep mens met wie ons nou hier te doen kry. En dan kom praat hy oor die werk wat die gees ook doen. Hy sê die gees maak dat ons een kan wees met mekaar. Enig iemand wat al lang genoeg in een kerk of die kerk is, weet dat dit van die moeilikste goeders is wat gebeur, is om mense wat verskillende opinies het met mekaar te versoen kyk na die krisis in die wereld, raak na die kerk. Amal dink anders en tree anders op en vir een of ander rede kry ons nie altyd hierdie goed lekker versoen nie. Maar wat hy praat oor die eenheid van die gees, die interessante ding is jylle, dat hy dit vergelijk met die een lichaam, een gees, een Heere. Dat hy die eenheid aan die een Heere, dat hy dit vergelijk met mekaar dat hy sê, dit is even belangrijk, dit is even uh, nodig om op gefokus te word, 
dat die gees ons by mekaar sit, een maak, dat hierdie eenheid onderhou word, en ook ons het een Heere een doop. Hy wil iets sê, hoe belangrijk dit is, dat ons by mekaar moet wees. En soos ons nou nou vir mekaar gesê het, of gehoor het, by ander, het is van die goed wat ons die meeste gemis het, toe ons as gelovig is vir soveel maande, nie by mekaar kon gewees het nie, die gemeenskap van die heilig is. Het is deel daar waar die eenheid inkom. En is daai gees wat ons een maak, wat ons een behoefte gee aan mekaar, wat vir ons een behoefte gee om na by mekaar te leef, wat vir ons een behoefte gee om hierna toe te kom, wat vir ons een behoefte en een opdracht gee, en vir ons iets gee, om hierdie plek, hierdie symbool, hierdie eenheid te beskerm en op te pas. Want is die een gees, wat in elkeen leef, wat vir elke mens iets van die gees gee, namelijk die gaves van die gees. En ons ken die story raak na die gaves van die gees. Die gaves van die gees uh, is uitgedeel volgens, volgens maatstaf, volgens dit wat elkeen nodig het en het eindelijk kan hanteer en die manier hoe jy daarmee bezig is. Die gave wat die Heere vir ons gee, word gegee terwille van mekaar. Dit wat God in my en jou plant, wat God sê, hierdie is een besonderse aspek van my, wat ek gee vir jou, kan op geen plek ten volle uitgegiet word, of geniet word, of uit en kry, as het nie hier geoefen word, beoefen word, en as het nie hier gebruik word, terwille van die groter prentjie nie. So ons kan baie makkelijk sê, ek gebruik dit wat die geest vir my gee, om een klomp goed daar buiten te doen, om die evangelie te gaan verkondig. Dis a wa- dis a waar aspek aan dit. Maar as ons dit gebruik, ter verskoning van nie hier mekaar in die lichaam opbou nie, dan kom ons nie na dit wat die opdracht was vir ons gaves wat die geest vir ons gegee het nie. Ons gaan nie net buiten toe en sê, ek gaan vir die wereld wees nie. Daai gaan uit na buiten toe, het begin hier in die middel. Dit het begin hier terwyl die lichaam hier opgebouw is, tussen gelovig is. Die honderd aan nog sê, hulle as familie gaan dier een swaar tyd en hulle het een woord van die Heere afnodig. Hoekom het uh, uh, die gemeenskap van die gelovig is mekaar nodig? Om daar te verkondig, maar daar ook hand by te sit. Om daar ook iemand te dra wat nie meer kan nie. Iemand wat sikkel by te staan. Maar hier binnen het elk een een besonderse uh, uh, bijdra om te lever. En as die bijdra nie gelever word nie, dan kom ons nie die opdracht en die verantwoordelijkheid van die kerk na nie. Dan kom ons uiteindelik nie sy opdracht na nie. Want wat veroorzaak oneenheid? Nie net weinig net uh, iemand wat een ding sê wat die ander persoon nie van hou nie, of iemand wat een leer verkondig wat van iemand anders nie hou nie. Dis iemand wat sê, ek doen alles en jy doen niks nie. Dis iemand wat sê, ek kan nie meer als doen nie, ek kan nie meer by als uitkom nie, kan iemand anders die net help nie. Iemand sê een keer vir my, kan jy nie asjeblief net iemand anders vir om iets in die kerk te doen nie, ek is net nie meer lust nie. En dis ok, hulle kan het maar sê, maar hulle sê dit uit die plek uit, van ek kan nie meer alles doen nie. En daar is een kloof wat ons indruk ten oor mekaar, as ons self nie doen, wat die Heere vir ons gegee het, om sy lichaam mooi te maak nie. As ons lees, klomp plekke in die, in die briewe, in Paulus' briewe vooral, dan sê die kerk is die lichaam van Christus. Die kerk is die breid van Christus. Die kerk is die kudde van Christus. Ons is iets van Christus. En ons het iets, ons is van stel om iets te doen, om dit te onderhouden. Lichaam impliseer lichaamsdele. Een lichaam impliseer dat daar verskillende lichaamsdele is, wat elke in een besonderse funksie het. Lichaam symboliseer 
een organisme, iets wat levendig gehouden moet worden. Om iets levendig te hou, vrouw verzorgen. Dat vrouw oppas. Dat vrouw verantwoordelijkheid neemt. Om te zeggen, ik heb die geest van Christus binnen mij. Impliceer dat jij deel is van die huisgezin van God. Als ik nou eenvoudig van mij huisgezin, wat een beetje laat slaap voor ogen sê, um, wat ik nog sê, iets van alles sê, oor, ek is niet meer so lus om een bijdrage te lever in hierdie huis nie. Wat ze verschil gaan dit maak aan mijn vrouw en mijn kind? Dit gaan die huisgezin mank maak, of niet lekker maak nie. As ek siek is, of Ronelle siek, of Daniel siek, en een is niet betrokken en teenwoordig in die huis, die boonbouw wat ons die persoon moet verzorg, is daar een leemte daar, want iemand kom nie hulle verantwoordelijkheid na nie, iemand sy teenwoordigheid ontglip, iemand wat een bijdrage gehad het om te lever, is niet meer daar nie. Ek is bekommerd dat ons niet besef, dat ons, wat hier zit, wat hoor, wat luister, wat deel is van mekaar sy leven, nie verstaan, dat ons die huisgezin van God is nie. Dat is zoveel verschillende belangrijke goed in ons leven en in mijn leven ook. Maar die belangrijkste ding in mijn leven, boon bouw die Heere, is my huisgesin. Is om hulle liefde en hulle te verzorg, zeker te maken hulle het wat hulle nodig het, myself te invest daar. Ons is niet meer in die oud testament. Waar ons die, uh, die, die tabernakel of die tempel, die middelpunt van ons bestaan is nie. Maar iets van hierdie huisgesin moet toch een belangrijke prioriteit vind, en ons elke dag kiezen en ons bestaan. Als ons sê, ons is deel van die lichaam, vraag dit, dat iets van die lichaam verzorgd moet worden. En is so eenvoudig soos dit, jy het niet een bijdrage om te lever nie, behalwe die bijdrage wat die geest vir jou geet. Uit ons self uit kan ons niet. Staan ons soos die disciples en sê, ek is bang, ek weet niet wat om te sê nie, ek weet niet wat om te doen nie, ek gaan vervolg word, ek sikkel, hierdie ding werk net nie vir my nie. Ons staan precies diezelfde. Die wonderlijke ding wat God die Heer Jesus ons terug sê, jy hoef nie. Laat net toe, dat dit wat ik binnen in jou gesit het, uitkom. Maar dit gebeur, wanneer ons, bes- wanneer ons besef, ons is deel van die huisgesin, wanneer ons het onderhou, en wanneer ons besef, dat ons hier, eienaars belang het. Dis al wat ek kan onthou van rek op school, is eienaars belang hierdie woord. Dat die eienaar een of ander type belang gehad het. En ons sien nie mekaar as dit nie. Ek het een belang by jou, en jy het een belang by my. Maar omdat ek een belang het by jou, en jy by my het ons een verantwoordelijkheid teen oor mekaar. Ons een verantwoordelijkheid om hierdie ding op te pas, Ons het verantwoordelijkheid om hier te wees vir mekaar. Ons het verantwoordelijkheid om seker te maak, hierdie organisme kan voortgaan. Dit is meer as om op zondag hier te sit. Dit vraag om connected te wees aan mekaar. Dit is meer as om aan die einde of die begin van die dienst jou geld in te gooi. Dit vraag dat die welweese van hierdie lichaam, vir jou net so belangrijk sal wees, soos die een wat hier staan, of die een wat daar achter staan, of langs jy sit, of waar ook al sit. Die feit dat ons hier sit, sê, een van hierdie bakstene, een van hierdie mense behoort aan my, en ek het nodig om het op te pas. Dit is die opdracht wat hy vir ons gegee het. Jesus het geweet want die wereld op pad is. Toe COVID ons onkant betrep, onkant betrap het, het God het geweet. De oorlog gebeur het, het God het geweet. Toe die kerk centrale rol moest gespeel het in mense sy geloof, het God het geweet. Het hy iets daar gestel om seker te maak, mense functioneer recht en goed. Ons kom nie hierna toe, omdat ons bang is, die Heere straf ons nie. Ons kom nie hierna toe, om rechtmerkies te kry achter ons naam nie. Dis nie ook om die kerk tot stand gebring het nie. Maar terwille van die welweese van mense. Voor amper sê, omdat God die wereld so lief gehad het, het hy nie net sy sien gegeen nie, maar het hy ons vir mekaar gegeen. 
Kijk vir oomlik net om jou. En sien wie sit by jou. Voel, voel die plek waar jy sit. Hoor wat sê die gees vir jou, oor hier wees, oor hier betrokken wees, om hier te versorg, en vir geen, geen, geen oomlik, hoe wees, hy praat ons, oor die gebouwen, om die licht te aantou, en al die jazz nie. Ons praat oor mekaar. Het voel vir my, of die laaste, ek was een paar maanden terug, tien jaar voltijds predikant hier, en of die laaste, zes, acht maanden, mens is een seer, exponentieel meer toegeneem het, as wat ons in enige tyd gehad het, wat ek al die betrokken was. En dis is een boel vir dit wat die wereld aan die gang is. Mense kry swaar, mense is alleen, mense het mekaar nodig. Die lichaam het nodig, dat die lichaam omself moet versorg. Wil jy nie verantwoordelijkheid vat, dier dit wat hy vir jou gee, en doen dit wat hy vir jou sê nie. Ek sal volgende week aan nie meer, maar ek wil hee, jy moet vir jouself die vraag afvraag volgende week, in hierdie week wat kom, en met die antwoord terugkom volgende week, wat is dit wat die geest op jou hart le, om die lichaam op te bou? En hoekom is jy hier? Hoekom het jy gekies om hier jou huis te kom maak? Want die, die omgeving, die uh, uh, Die plek waar ons is, staan ook vir iets in jou leven. En wat gaan jy doen om een bijdrage te lever? Wat gaan jy doen om die lichaam hier te versterk? Kom ons gaan dink daar hier die week. Kom ons maak ons oor toe en ons vraag vir die geest, wat is dit wat hy nou op ons hart wil le? Raak nou dit wat ons hoor. Kom ons maak ons oor toe. Heere God, ons het u nodig, en ons het nodig om van u te leer, en van u te hoor, en ons het mekaar nodig. En het vir niemand van ons mekaar gegee, om een kant te sit, of om nie betrok te wees in mekaar sy levens neere, maar rechtig om u lichaam te versterk, dit bij te staan, en as eenheid Heere te beskerm. Heer, ons het nodig dat u ons sal anwakker om ons verantwoordelijkheid te doen oor mekaar, te doen oor die lichaam na te kom. Ons het nodig, Heer, dat ons uh, belang sal hee in mekaar sy levens. Heer, ons het mekaar nodig. Die leven in hierdie wereld is swaar, Heer. Ons bid, Heer, dat u ons sal activeer, Heer, om as kerk op te staan en ons plek in hierdie wereld in te neem. Ons bid, Heere, dat u ons sal activeer, Heere, om wakker te word vir die eer waarop u ons roep. Heere, u het ons nie geroep as stille bystanders nie. U het ons nie geroep as mense wat net inneem nie. U het ons geroep en u het ons geactiveer en u het ons toegeris en Heere, u het vir ons alles gegeven wat ons nodig het om die werk te doen. Maak ons wakker, Heere, vir hierdie eer. Nie net het ons mekaar nodig nie, Heere, maar in die wereld, Heere, roep na u uit. En u is nie weg nie, u is midde in ons, u is hier. En mag ons ons verantwoordelikheid nakom, Heere. Maak ons wakker, Heere. Ons bid het in Jesus naam. Amen.
Uh, as jij behoefte het uh, om met iemand te gesels of vir gebed, kan je na die tijd die voor by my aansluit, of my net daar achter kry, en ek bid graag saam met jou. Ontvang die Seen van ons Heere, mag die genade en vrede van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus wat brand in elke van ons harte, en die kracht en die eenheid van die Gees, ons bij elkaar hou en ons versterk. Amen.